നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സത്താൻ മനോലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് നീതു അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് സത്താൻ മനോലിൽ ഒരു ചട്നി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദോശയുടെയും ഇഡ്ഡലിയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചട്നി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗാർലിക് ചട്നിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു ചെറിയൊരു സവാളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിതുപോലെ ചെറു ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതെന്തായാലും മരക്കാനാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്നും മറിഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മുളകാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉണക്ക മുളക് ഏകദേശം ആറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയുന്നത് പോലെ ഈ വെളുത്തുള്ളിക്ക് നല്ല ഫ്ലേവറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പിടി കയ്യിൽ നിറയെ വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല ഫ്ലേവർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു പത്തല്ലി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പുളി വേണം ഇതിന് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ചധികം എണ്ണ ഒഴിച്ചാലാണ് ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉണക്ക മുളക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിന് നല്ല എരിവാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എരിവ് കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ആറോ ഏഴോ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഏഴോ എട്ടോ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കൈ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു കറുപ്പ് കളർ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളിനി വെളുത്തുള്ളിയും സവോളയും ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം അപ്പോൾ ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുവാണ് നമ്മുടെ ചട്നിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സവോളയൊക്കെ പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെളുത്തുള്ളിയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിന് നല്ല ഫ്ലേവറാണ് ഇത് മലപ്രദേശത്ത് കിട്ടുന്ന വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് പുളിയും കൂടെ ചേർക്കുവാണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു നെല്ലിക്കാ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ആ പുളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കണം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണക്കമുളകും ചേർത്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതൊന്ന് റെഡിയായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാം പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ പേസ്റ്റ് അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ്
അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു